Jesus was a storyteller. Jesus era um contador de histórias. And he used many analogies. Ele usou muitas analogias. And I like stories and analogies as well. Eu também gosto de histórias e analogias. Because we can learn a lot from them. Porque a gente consegue aprender muito delas. So right now we're going to learn about trees. Então agora a gente vai aprender a respeito de árvores. And in doing so, we're going to learn about ourselves. E fazendo isso a gente vai aprender um pouco mais a respeito de nós mesmos. When you go to a tree, what is the first thing that you notice? Quando você olha uma árvore, qual que é a primeira coisa que você percebe? Fruit. Okay, so if it's fruit bearing season, then you'll notice the fruit. Isso, então você olhou e viu as frutas. Right. You probably pay attention to the leaves of the tree. Você também pode prestar atenção às folhas da árvore. And the shape of the tree. A, for, a forma da árvore, o formato da árvore. But a part of the tree that we usually do not pay attention to. Mas uma parte da árvore que geralmente a gente não presta atenção. Is the roots. É a raiz. Right. Well, uh, the tree represents us. Bom, a árvore representa a gente. And the leaves and the fruit represent our symptoms. E as folhas e os frutos representam os nossos sintomas. Uh, these are the obvious things. São as coisas óbvias. It's obvious when we have pain. É óbvio quando a gente tem dor. When we're coughing. Ou quando a gente está tossindo. Or we're itching. Ou a gente está coçando. Right. Uh, it's it's very noticeable. É bem notável. Just like the fruit and the leaves are very noticeable. É a mesma coisa da fruta e das folhas são bem perceptíveis. If you have a tree that has bad fruit and bad leaves, se você tem uma árvore que tem péssimos frutos e péssimas folhas, does it fix the problem to pluck off the bad fruit and bad leaves? Você consegue consertar esse problema só de tirar as frutas más e as folhas más? Não. Não. Mm -hmm. Because the problem does not come from the fruit and the leaves. Porque o problema não vem da folha e dos frutos. But when we take care of patients, quando a gente cuida dos pacientes, many times all we're doing is plucking off bad fruit and bad leaves. Maioria das vezes o que a gente está fazendo é a mesma coisa de tirar a fruta ruim ou as folhas ruins. We are we are using a medication in order to treat symptoms. Porque a gente está usando a medicação para tratar os sintomas. But the medication does not take care of the cause. Só que a medicação não toma não cuida da causa. Um, by the way, every medication must cause side effects. E só para constar, as medicações causam efeitos colaterais. And it's true for every herb too. Hmm. Again. It's true for every herb. Ah, herb sim, herb. sim, sim, sim. E é verdade que para toda planta, toda erva. Right. Um, they must produce side effects too. Também existem efeitos colaterais. Because if the treatment removes the effect, porque se o tratamento remove o efeito, but it does not remove the cause, mas não remove a causa, then the cause must express itself another way. Então a causa vai acabar se expressando de outra forma. Right? By law. Isso é a lei. So uh, let's say that you have pain in your back. Vamos dizer que você tem dor nas costas. And you go to the doctor, aí você vai ao médico. And the doctor gives you pain medication. E aí o médico te dá um analgésico. Now the pain is better. A dor está melhor. But uh, you still have pain, so you go to another doctor. Só que você ainda tem a dor, aí você vai para outro médico. And you get another pain medication. Aí você pega outro analgésico, toma outro analgésico. You feel better, but you still have pain. Você continua achando que está um pouquinho melhor, mas a dor ainda está lá. So you go to a third doctor então and get vai, a third medication. Vai para um terceiro médico, pega mais analgésico, mais medicações. Now you feel pretty good. Aí você está se sentindo bem. Did they fix the problem? Eles consertaram o problema? 
No, so far nobody did a physical exam to find out that you had a knife in your back. Não, até agora ninguém nem fez um exame físico para descobrir que você tinha uma faca nas suas costas. Right. Uh, the medication might have taken away the symptoms. A medicação pode até ter tirado os sintomas. But it didn't fix the cause. Mas não arrumou a causa. Right. What we need is to fix the cause. E o que a gente precisa é consertar a causa. But we must understand the cause before we can fix the cause. Só que a gente precisa entender a causa para conseguir consertá-la. The leaves and the fruit do not support themselves. As folhas e os frutos não conseguem sustentar elas mesmas. They are supported by the branches. Todos eles são sustentados pelos galhos. And the branches represent our behaviors. E os galhos representam aqui o nosso comportamento. Or our actions. Ou, ou as nossas ações. Uh, these are simple things like uh, breathing and drinking and eating. São coisas simples como respirar, comer, beber. And um, and these actions are necessary in order for us to be healthy. E essas ações são necessárias para a gente continuar saudável. If the branches are good. The leaves and the fruit are likely to be good. Se os galhos estão bons, a probabilidade é que as folhas e os frutos também sejam bons. If the, if the branches are bad, then the fruit and the leaves are likely to be bad. Agora, se os galhos estão ruins, é provável que as frutas e as, e as folhas também sejam ruins. Will it fix the problem to prune the branches? A gente consegue consertar o problema só de podar os galhos? No. No. It may help. Pode até ajudar. To decrease the burden of disease. Pode ajudar a tirar o fardo que a doença trouxe. But it won't fix the problem. Mas não vai resolver o problema. Now I began practicing medicine in dealing with symptoms. Agora ele começou a praticar medicina lidando com os sintomas. That's the main focus of medicine. Que é o foco principal da medicina. I didn't like what was happening. Mas ele não, não gostava do que estava acontecendo. And uh, so I switched to lifestyle. Então ele trocou de medicina para estilo de vida. So I got deeper into the branches. E aí ele começou a olhar bem mais fundo para os galhos. And there's a lot of blessing with being able to work in the branches. E tem muita bênção quando você começa a trabalhar olhando os galhos. But as of yet, it's not the solution. Mas ainda não é a solução. Because the branches don't support themselves. Porque também o galho não suporta sozinho, não se suporta sozinho. The branches are supported by the trunk. Quem dá o suporte a ele é o tronco. And the trunk represents our needs. E o tronco representa as nossas necessidades. We need oxygen and water and food. Precisamos de oxigênio, água, comida. Right. And because we we need those things, e porque a gente precisa dessas coisas, then we have the behaviors to bring in those things we need. Então a gente tem o comportamento para nos lembrar a trazer essas coisas que a gente precisa. Now you need what you need because you are what you are. Você precisa do que você precisa porque você é o que você é. What you are determines what you need. E o que você é determina o que você precisa. Because you are a human being, you need water and oxygen and food. Você é um ser humano, então você precisa de água, oxigênio e comida. And you need it in certain amounts. E você precisa de uma quantidade ideal. If your behaviors match with your needs, se o seu comportamento está relacionado às suas necessidades, then it's going to support good fruit and good leaves. Então eles consequentemente vão trazer boas folhas e bons frutos. But if your behaviors do not match with your needs, mas se o seu comportamento não está tão relacionado com as suas necessidades, then it's going to lead to bad fruit and bad leaves. Então vai te levar a mas maus frutos e más folhas. So it's important to know what we need. Então é importante saber o que você precisa. So that we can behave accordingly. Então a gente pode se comportar de acordo com o que a gente realmente precisa. Uh, do you need Coca-Cola? Você, você precisa de Coca-Cola? Não. Não. 
So if you do not need Coca-Cola, então se você não precisa de Coca-Cola, but you drink Coca-Cola, mas você toma Coca-Cola, will that lead to good fruit or bad fruit? Isso vai te levar a bons frutos ou maus frutos? Hmm, best up. Okay. <laughs> you need water. Você precisa de água. So if you drink water, então se você toma água, will that lead to good fruit or bad fruit? Isso vai te levar a bons frutos ou maus frutos? Yeah, good fruit. Isso aí. Yeah. Uh, what you need always comes from outside of you. O que você precisa sempre vem de fora. You need oxygen. Você precisa de oxigênio. So the oxygen you need comes from outside of you. E o oxigênio que você precisa vem de fora. And you must bring it in. E você precisa trazê-lo para dentro. That it might be a part of you. Para que ele seja uma parte de você. The water and the food are outside of you. A água e a comida também estão do lado de fora. And they must be brought in. E eles precisam ser trazidos para dentro. That they might become a part of you. Para que eles possam se tornar uma parte de você. So the behaviors. Então os comportamentos. Are the individual's action. São as ações individuais. To bring in what they need. De trazer tudo isso que você precisa. The trunk. O tronco. Does not support itself. Também não se suporta sozinho, não se sustenta sozinho. What supports the trunk? O que que sustenta o tronco? The roots. The roots. Isso mesmo, as raízes. And the roots represent our beliefs. E as raízes representam as nossas crenças. This is it is not uh, it, it is not something that you know just by looking at somebody. E não é alguma coisa que você sabe só de olhar para uma pessoa. If you want to know what somebody believes, you have to dig. Se você quer saber no que uma pessoa realmente acredita, você precisa cavar. You do what you do because you believe what you believe. Você faz o que você faz porque você acredita no que você acredita. Your beliefs will drive your behaviors. Suas crenças que vão direcionar os seus comportamentos. Uh, Ellen White put it this way. Ellen White coloca dessa forma. She said that every man will live out every measure of faith that he has. Ela diz que todo homem vai viver de acordo com a medida de fé que ele tem. So you will live what you believe. Você vai viver o que você acredita. So also if you want to know what somebody believes, então se você quer saber o que alguma pessoa acredita, see how they behave. É só ver como ela se comporta. Because what they truly believe, they will do. Porque o que eles realmente acreditam, eles vão fazer. Now, if you believe, if you think you believe, agora se você pensa que você acredita, that you live a healthy life, se você pensa que você vive uma vida saudável, but your actions do not support that, mas as suas ações não suportam esse pensamento, não apoiam esse pensamento. Then the reality is you do not believe that. Então na verdade você não acredita nisso. Because your beliefs will be lived out in behaviors. Porque se você acredita, ela vai direcionar os seus comportamentos. Can you change what you need? Você pode mudar o que você precisa? No. Não. Because it's based upon what you are. Porque está baseado no que você é. But can you change what, how you behave? Mas você pode mudar o jeito que você se comporta? Yeah. Isso. How? Como? Okay. Change your beliefs. That's right. Mudando as crenças. You have to change what you believe in order to change how you behave. É isso mesmo. Você precisa mudar o que você acredita para mudar como você se comporta. Which is why we are told we should educate, educate, educate. É por isso que a gente foi dito, você precisa educar, educar e educar. Because we need to provide information. Porque a gente precisa prover informação that people can use para que as pessoas possam usar essa informação in forming correct beliefs para fundamentar os as crenças delas that they might behave correctly e aí elas conseguem se comportar de maneira correta relative to their needs está a maneira que elas se comportam vai estar relacionada com o que elas precisam that they might have healthy fruit and healthy leaves e aí elas vão começar a ter frutos saudáveis e folhas saudáveis right. so 
What if you believe that you need Coca-Cola? E aí, se você acreditar que você precisa de Coca-Cola? What will you do? Que você faria? <laughs> huh? You you can use Coke. Right. Yeah. If you believe you need Coca-Cola, you will drink Coca-Cola. Isso mesmo, se você acredita que você precisa de Coca-Cola, você vai beber Coca-Cola. But you won't be right. Mas você não estará certo. Your beliefs do not necessarily match with your needs. Porque não necessariamente o que você acredita está relacionado ao que você precisa. That which cannot change Isso não pode mudar. is the needs. A única coisa que não pode mudar são as necessidades. So we can be deceived. Então a gente pode ser desviado. We can have improper beliefs. A gente pode ter crenças impróprias. But we can never change what we need. Mas a gente nunca vai conseguir mudar o que a gente precisa. And so if our beliefs are wrong, então se nosso, a nossa crença está errada, we will not match or supply our needs. A gente não vai nem conseguir suprir as nossas necessidades. And then we will have bad fruit and bad leaves. Então a gente vai ter maus frutos e más folhas. If you have a tree that has bad fruit and bad leaves, e aí se você tem uma árvore que tem maus frutos e más folhas, where does the problem Begin. Onde que o problema começou? Mm, in the roots, the beliefs. The problem begins in the soil. O problema começou na verdade no solo. The problem with the tree is the problem with the soil. O problema com a árvore é o problema no solo. And the soil represents our sources. E o solo representa as fontes, nossas fontes. If you have a bad source, se você tem um mau um mau solo, even though you have a correct belief, um, um, mesmo que você tenha uma crença correta, you will still end up with bad fruit and bad leaves. Você ainda vai ter maus frutos e más folhas. For example, por exemplo, you can believe that you need water, você pode acreditar que você precisa de água, and you can drink water, e você pode beber água, but if the water is bad, mas se a água é ruim you will still end up with bad symptoms. Você ainda vai ter péssimos sintomas. So you must have a good source. Então você precisa ter uma fonte boa. You must believe correctly você, according to your needs. Você precisa acreditar corretamente de acordo com as suas necessidades. Then you will behave according to your needs. Então você vai se comportar de acordo com as suas necessidades. And that will provide healthy fruit and healthy leaves. E isso vai te dar boas frutas e bons boas folhas. Is there anybody here that does not need love? Tem alguém aqui que não precisa de amor? I don't think so. Mm-hmm. Alguém? Okay. Okay. Okay, so still 100%. Todo mundo, 100%. All right. So we need love. Então, a gente precisa de amor. That need is because of what we are. E essa necessidade acontece pelo que nós somos. As human beings, we need love. Como seres humanos, a gente precisa de amor. And we cannot change that. E a gente não pode mudar isso. But the source of love, mas a fonte do amor, always must be outside of us. Sempre precisa estar fora da gente. And it must be brought in, e precisa ser trazida para dentro, that it might become a part of us. Para que isso se torne uma parte de nós. Just like oxygen, assim como o oxigênio resides outside of us, assim como o oxigênio está fora do nosso alcance, and, aliás, fora da gente, and it must be brought in to precisa, become a part of us. E precisa ser trazido para dentro para que se torne uma parte de nós. The same thing with love, a mesma coisa acontece com amor. It resides outside of us, está fora da gente, and it must be brought in. E precisa ser trazido para dentro. What is the action or behavior that brings in the love? E que tipo de ação ou comportamento traz o amor para dentro? What? Prayer. Okay. Yeah, oração? Huh? The word of God. Okay. Relationship with God. Okay. If you give love, you receive love. 
Your relationship with God. Okay. Okay. It is thought. O que é pensamento? There is thought involved in relationship. Existe o pensamento está envolvido na no relacionamento. There is thought involved in the word. Existe o pensamento envolvido na palavra. There is thought involved in prayer. E tem o pensamento envolvido também na oração. Right. Thought is the action that brings in love. Então o pensamento é a ação que traz o amor para dentro. Is it uh, is it possible that there are good sources and bad sources of love? É possível que existem existam boas fontes ou más fontes de amor? Yeah. yeah. Is it possible that we could be deceived about love? É possível que a gente seja enganado a respeito do amor? So that we do not think or behave appropriately. É possível que a gente seja enganado a tal ponto que a gente não pense ou se comporte de uma maneira apropriada. So that we don't supply the love that we need. De forma que a gente não consiga nem su uh, suprir o amor que a gente precisa. And we end up with bad fruit and bad leaves. E aí a gente acaba tendo más, más frutas e más folhas. E possible? Aí? É possível? Yeah. Very much. Muito. There is a law of cause and effect. Existe a lei da causa e do efeito. And that law of cause and effect we are all familiar with. E esse, essa lei a gente está familiarizado com ela. We know that every uh, every effect must have a cause. A gente sabe que todo efeito precisa ter uma causa. And every cause must produce an effect. E toda causa precisa produzir um efeito. And the the effect comes first. I mean the the cause comes first. Então a causa vem primeiro. And the effect follows afterwards. E o efeito vem depois. As long as the cause is present, uh, hmm, as long as, no. se a causa está presente, there will be some effect enquanto, coming from it. Enquanto a causa esteja presente, vai existir algum efeito vindo dela. So if the effect is still there, então se o efeito ainda está lá, the cause is still there. A causa também está lá. And so, if you remove the cause, mas se, se você tirar a causa, then the effect must go away. Então o efeito precisa ir embora. So the disease that an individual has, então as doenças que uma pessoa tem, is not the cause. Não são a causa. It's the effect. São o efeito. So there has to be a cause. Então precisa existir uma causa. And in looking for the cause, e procurando pela causa, you must look for something in the individual's life. Você precisa encontrar alguma coisa na vida daquela pessoa that came into place before the disease began. Que aconteceu antes que a doença chegasse. And something that is still there. E alguma coisa que ainda esteja ali. Because if the cause goes away, porque se a causa for embora, the effect will go away too. Aí o efeito também vai embora. So it's very important to look for causes. Então é muito importante procurar a causa. And not just treat the effect. E não só tratar o efeito. Because the effect is not wrong. E porque o efeito não está errado. The effect is right. O efeito está certo. It's the cause that's wrong. É a causa que está errada. And that's what we need to work on. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Uh, another way we can understand the law of cause and effect. Outro jeito que a gente pode entender essa lei da causa e do efeito is by understanding the laws of thermodynamics. É entendendo a lei da termodinâmica. Uh, one of those laws states. Uma das. Como yeah. eu falo? É yeah. isso. Dos princípios da lei. It says that all the energy necessary for a system to function must come from outside of that system. Diz que toda energia necessária para que um sistema funcione precisa vir fora desse sistema. So the energy or the power necessary for the system to function always comes from outside. Então a energia, o poder necessário para que o sistema funcione sempre vem de fora. Energy is a need. A energia é uma necessidade. And everything that you need must come from outside of you. E tudo que você precisa precisa vir de fora de você. Right. 
because the uh, because the system needs power in order to function e porque o sistema precisa de poder para funcionar or it needs power to dysfunction ou se ele precisa de né, alguma energia para não funcionar that means that the effect can never create itself significa que o efeito não pode se criar sozinho it also means também significa that the cause and the effect are never in the same place. Também significa que a causa e o efeito nunca estarão no mesmo lugar. Because the cause had to come from outside of where the effect is. Porque a causa precisou vir de fora de onde o efeito está. So if somebody has prostate cancer, então se alguém tem câncer de próstata, where is the one place in all of the universe? Qual é o lugar em todo o universo where you can look and guarantee you will not find the cause? Qual é o único lugar do universo que você pode olhar e ter garantia de que você não vai achar a causa? Inside the prostate cancer. Dentro do câncer de próstata. Right. You will never find the answer to the cause by looking at the thing itself. Você nunca vai achar o efeito da causa olhando para aquela coisa. Because the cause had to come from outside of it. Porque a causa precisou ter vindo de fora daquilo. So a, a biopsy. Então uma biópsia. Will never answer the question why. Nunca vai responder a pergunta por quê. It can only answer the question what. Pode só responder a pergunta o quê? Uh, what is the thing? O que é esta coisa? Right, but it can never answer the question why is it there? Mas nunca vai responder por que essa coisa está lá. Uh, there was a comment yesterday that uh, that things are very complex. É, ontem ele comentou que as coisas são muito complexas. And difficult to understand. E é difícil de entender. And that is true when it comes to function. E isso é, é verdade quando a gente está falando de funcionamento, funcionalidade. But when it comes to law, mas quando isso está relacionado à lei, law is simple. A lei é simples. Right. There are laws that govern the function of our bodies. E existem leis que governam as funções do nosso corpo. We have a law of blood sodium levels. A gente tem uma lei para os níveis de sódio do nosso sangue. And that law states that normal blood sodium levels are between 135 and 145 milliequivalents per deciliter. E de acordo com a lei, o nosso sódio precisa estar entre 135 e 145 milliequivalentes por decilitro. Right. Um, and, and as we go below that law, e quando a gente começa a olhar mais profundamente essa lei, or as we go above that law, ou se a gente vai abaixo da lei ou acima da lei, we begin to have dysfunction. Na verdade, se a gente sai desse padrão, a gente começa a disfuncionar. Because we get outside of the law. Porque o nosso corpo já está fora da lei. There is a law of blood. PH. Também existe uma lei que determina o pH do sangue. Right. 7.35 to 7.45. 7.35 até 7.45. That law is true for human beings. E essa lei é verdadeira para todo ser humano. Regardless of where you live on the planet. Não importa onde você viva no planeta. Regardless of your skin color. Não importa a cor que a sua pele é. How tall or short you are. Se você é alto ou se você é baixo. How wide or narrow you are. Se você é mais gordinho ou mais magrinho. Right? The law is what the law is. A lei é o que a lei é. Now some people believe that it's very healthy to be alkaline. Tem gente que acredita que é muito saudável você ser fora da linha, né? Fora da média. So they eat alkaline food. Então eles começam a comer alca é, comidas alcalinas. They drink alkaline water. E eles começam a beber alga, água alcalina. They take baking soda. E aí eles começam a tomar Bicarbonato de sódio. Right, in order to alkalinize their system. Para tentar alcalinizar o sistema. But the system is already alkaline. Só que acontece que o sistema já é alcalino. Right, the bloodstream is always alkaline. Porque o, o sangue é sempre alcalino. Now, if somebody believes that alkaline is good, e aí se alguém acredita que ser alcalino é bom, and they succeed in increasing their their pH, e aí eles conseguem aumentar o nível de pH, and they go from 7.45 to 7.5, e aí vai de 7.45 para 7.50, to 7.55. 
até 755 até 76 o que, que vai acontecer? Desequilíbrio. Yeah, have Isso, eles vão ter um desequilíbrio. And eventually die. E vão acabar morrendo. If they succeed in doing what they think is healthy. Se eles forem bem sucedidos em fazer o que eles achavam que era saudável. Why? Because in their wrong thinking. Por quê? Porque no pensamento errado deles. They are breaking the law. Eles acabaram quebrando a lei. And the law can never be changed. E a lei nunca pode ser mudada. It's true for body temperature. Também a mesma coisa para temperatura corporal. As the temperature goes up or goes down, assim, se a temperatura vai para cima ou para baixo, there becomes progressive dysfunction. Tem algum tipo de disfunção relacionado a isso. Why? Because you're getting away from the law. Por quê? Porque você está se distanciando da lei. So let's look at this from the from the standpoint of a road. Então vamos olhar como se a nossa saúde fosse uma uma rodovia. So this is the the pathway or the road of health. Então essa aqui é a rodovia da saúde. And the road represents the law. A, a rodovia aqui está representando a lei. And you can break the law one way or the other. E aí você pode quebrar a lei indo para a esquerda ou para a direita. And on the road there are things that you need. E dentro dessa estrada existem coisas que a gente precisa. You need your oxygen and water and oxygen, food and água, warmth. água, comida, também uma boa temperatura. Right. Let's take the temperature as our example. Então vamos usar como exemplo a temperatura. As your temperature goes up above the confines of the law. Se a sua temperatura começa a subir acima do que está dentro da lei. How do you feel? Como é que você se sente? Febril, okay. fever. So bad. you feel bad and a fever. Uh -huh. Isso so mesmo. Have... Você sente, se sente mal, tem febre. So you have symptoms. Então você tem sintomas. They're uncomfortable symptoms. Não confortáveis. Você fica desconfortável. Because you have broken the law. Porque você quebrou a lei. And the purpose of the symptoms. E o propósito dos sintomas. Is to let you know that you're outside of the law. É falar, olha, você está fora da lei. So that you can do something about it to get back. Então você pode fazer alguma coisa para voltar para a lei. You can. Turn on, you can take off layers of clothing. Você pode tirar algumas camadas de roupa. Turn on a fan. Você pode ligar o ventilador. Drink some cold water. Beber água gelada. Go swimming. E nadar. Right? Something in order to get your temperature back down. Alguma coisa que faça a sua temperatura voltar ao normal. And once you get back with back in the road, it feels good again. E aí quando você volta para a rodovia da saúde, você já se sente melhor de novo. But what if your temperature goes down? Mas o que, que acontece se a sua temperatura vai abaixo do normal? How do you feel now? Como que você se sente agora? Bad. Oh, you feel bad. Yeah. Now I think that has a 30 huh? minute time Hypothermia limit on it. So. Here? Yeah. So you feel bad. You feel hypothermic. Então você se sente mal com hipotermia. So you have symptoms here as well. Então você também tem sintomas do lado de cá. But they're but the reason you have the symptoms is to let you know that you're off the road. E aí a razão pela qual você tem os sintomas também é a mesma, de te falar, olha, você tá fora da estrada. So that you can do something about it to get back. Então você precisa fazer alguma coisa para voltar. What if you don't stop at symptoms? E o que, que acontece se você não para os sintomas? What if you keep going? E se você continua fora ali da estrada? Well, not only does it feel bad, but now it is bad. Não é? Você só não vai se sentir mal, você realmente estará mal. You have disease. Você vai ter a doença. You might have heat exhaustion or heat stroke. Você, se for temperatura alta, você pode ter insolação ou uma heat exhaustion, uma desidratação. You feel very bad. Você se sente muito mal. Headache. Dor de cabeça. Dizziness. Fica tonto. Uh, uh, not clear thinking. Você não consegue pensar de uma forma clara. Maybe vomiting. Você pode vomitar. Oh, it's really bad. É muito ruim. Because you really need to do something about it now. Porque você realmente precisa fazer alguma coisa agora. 
big. E você não precisa fazer uma, uma intervenção pequena, você precisa de alguma coisa maior. Right? In order to get you back within the law. Para trazer você de volta à lei, ao equilíbrio. Now, those symptoms and that problem might be bad enough that you'll actually, actually accept help from é, someone. Esses sintomas podem ser tão ruins que você realmente vai precisar de uma ajuda externa de alguém. Whereas if the symptoms are not that bad, you won't accept help. Porque se os sintomas não estiverem tão ruins assim, você acaba não querendo ajuda. Well, the temperature can go down in the opposite direction. Agora, no outro caso de temperatura muito baixa. And you can end up with frostbite and other problems. Você pode ter até tipo de queimaduras que vêm com a hipotermia ou outros problemas. Very painful. Muito doloridas. Why? Because you need to do something about it right now. Por quê? Porque você precisa fazer alguma coisa agora. And you need to do something significant about it. E alguma coisa grande. Ele estava dando um exemplo de queimadura de congelamento, né? Por congelamento. Now, what would happen if you felt the same way when your temperature went up as when it went down? O que, que aconteceria se você sentisse do mesmo jeito quando a sua temperatura está alta ou baixa? Se os sintomas fossem os mesmos? You, you will never know what to treat. Yeah. É isso mesmo. Você não saberia o que tratar. You wouldn't know what to do. Você não saberia o que fazer. You wouldn't know whether you're supposed to put on more clothes or take them off. Você não saberia se você precisava colocar mais roupa ou tirar mais roupa. You wouldn't know whether you should sweat or shiver. Você não saberia se você precisava suar ou tremer. Right? Uh, if if you felt hot when your temperature went down. Se você sentisse calor quando a sua temperatura fosse para baixo. You would kill yourself really fast. Você ia acabar se matando muito rápido. Because you would do everything that would cause your temperature to go down even more. Porque você ia fazer tudo para diminuir ainda mais a sua temperatura. So God in his wisdom, então a sabedoria, é, Deus em sua sabedoria, allows it to hurt differently. Permitiu que a gente sentisse coisas diferentes. When you break the law one way as você, when you break it the other. Quando você quebra a lei ou para um lado ou para o outro. So that you know what to do about it. Então você precisa saber o que você faria a respeito daquilo. Now, symptoms are part of the solution, not the problem. Então os sintomas eles são parte da solução e não o problema. Disease is part of the solution, not the problem. A doença é parte da solução e não o problema. They are there to let us know something is wrong. Eles estão ali para deixar a gente saber, olha, tem alguma coisa errada. The problem is breaking the law. O problema é quando quebra, quando essa lei é quebrada. Now, if we continue and we don't stop at disease, então, se a gente continua nessa quebra e a gente não para essa doença, we end up at death. Aí a gente acaba morto. Eventually we go from good function e aí acaba que a gente vai de um bom funcionamento do corpo para uma disfunção do corpo, um desequilíbrio no para nenhuma Funcionamento, ou seja, você está morto. Yeah, because you broke the limit. Mm -hmm. Yeah, you é broke the law. Você quebrou a lei. One other point. Outro ponto. Let's say that when you break the law, it hurts. You have pain. Vamos dizer que quando essa lei é quebrada, você tem dor. And the farther you go from the from the road, the more painful it is. E quanto mais distante você vai da da rodovia mais dor você sente. But now, instead of looking for the cause, mas agora, ao invés de você procurar uma causa, you take pain medication. Você só toma o remédio o analgésico para acabar com a dor. So it doesn't hurt so much. Então não está doendo tanto mais. And then eventually you take more pain medication. E aí você começa a tomar mais remédio para dor. And then you take more pain medication. E mais remédio para dor. What happens to the road. O que, que vai acontecer com a rodovia? That's right. So, so the road appears to get larger. Então, aparentemente, a rodovia está ficando maior, mais larga. So you can get out here and not feel it. Então, você, o que, que acontece? Você pode estar aqui e nem sentir que você já está fora da rodovia. So, yeah, so you can drive Isso. off of the road. Então você pode dirigir para fora da rodovia, not even knowing you're driving off the road. E nem saber que você está dirigindo para fora da rodovia. That's the problem with long-term symptom care. 
Esse é o problema quando você fica muito tempo cuidando só do sintoma. It takes away the motivation to find the cause. Acaba tirando a motivação para você encontrar a verdadeira causa. And it takes away our our realization that we have broken the law. E acaba tirando a nossa consciência de que a gente quebrou a lei. Now that doesn't mean one should not use pain medication in in any situation. Eu não tô falando aqui que não é para ninguém usar analgésico em nenhuma situação. If I cut my arm off, se eu tiro meu braço fora, se eu corto meu braço fora, please give me pain medication. Por favor, me dê um analgésico. If you take me to surgery, se você me leva para mesa de cirurgia, please give me pain medication. Por favor, me dê um remédio para dor. If I'm in a car accident, se ele for envolvido num, num acidente de carro, and I'm all broken up, se ele está todo quebrado, please give me pain medication. Por favor, me dê um analgésico. Right. But don't leave me on it. Mas não me deixa só no analgésico. Wean me off of it. Por favor, me tira disso. Right. It's dangerous when it's long term. Porque é muito perigoso se você fica o tempo todo ali com analgésico. Now there's something else that we need. Mas tem mais alguma coisa que a gente precisa. We need love. A gente precisa de amor. So is it possible that there is a law that governs the function of love? Você acha que é possível que exista uma lei que governe a função do amor? And that as long as we we follow that law, e contanto que a gente siga essa lei, we can have health and it's comfortable. A gente pode ser saudável e ainda estar confortável. But as we break the law, we develop symptoms and disease and death. Mas da mesma forma quando a gente quebra essa lei, a gente começa a desenvolver sintomas e acaba chegando até mesmo à morte. That possible? Você acha que isso é possível? Yeah. Yeah. Sim. Definitely. Com certeza. So health is uh, is the result of following the law. Então, a saúde é o resultado de seguir a lei. And disease is dysfunction because of breaking the law. E a doença é um desequilíbrio porque você não ficou dentro da lei. So it it be who well, yeah, that's a hard word. Uh, <laughs> All of us should be knowledgeable about the law. Então todos nós precisamos ter consciência dessa lei. So that we can educate our patients. Porque daí a gente consegue educar os nossos pacientes. For how they might follow the law. Para falar para eles como é que eles podem seguir a lei. And when they have ideas that are different than the law. Porque daí quando eles tiverem é, ideias que são diferentes da lei. To redirect them back. To the truth. Você consegue redirecioná-los de volta para a verdade. Um, what is another word for breaking the law? Qual uma outra palavra para quebrar a lei? Sim. Okay. So sin. Isso, pecado. Right, sin is breaking the law. Pecado é quebrar a lei. What law in particular is it talking about? Que lei em particular vocês acham que está se referindo aqui? Ok. So, we're told in 1 John 3 and verse 4. 1 João 3, 4 diz that, que o pecado é a transgressão da lei. Right. Which law? Que lei? Love. All right. Ever love. God's law. A lei de Deus. And the foundation of God's law. E a O fundamento da lei de Deus é is love. o amor. It is the law of love. É a lei do amor. And uh, Jesus put it this way, Matthew 22, 37 through 40. E Jesus falou para gente em Mateus 22, 37 a 40, quer ler junto? Você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é como ele. Você deve amar seu vizinho como a si mesmo. Esses dois mandamentos penduram toda a lei e os profetas. Ah. Hum. So it's all about love. Então, é tudo se resume ao amor. So disease in many cases is the result of a love problem. Então, doenças em muitos casos é o resultado do problema com o amor. Hum. Hum. 
They ever teach you that in medical school? Alguém já te ensinou isso na escola de medicina? No, never. No. Uh, me either. Nem para ele. I went to Loma Linda. E ele foi para Loma Linda. Uh, no, I didn't learn that either. Ele não aprendeu isso também. I had to find that out afterwards. Ele acabou descobrindo isso depois. Um, I'm going to hazard getting into the uh, the next topic and not actually finish all of it. Ele vai se arriscar agora entrar no próximo tópico, mas ele já falou que não vai terminar agora. Right, because our time is limited. Porque o tempo está limitado. You and I have about 50 to 100 trillion cells in our body. A gente tem aproximadamente 50 a 100 trilhões de células no nosso corpo. And we have over 250 different types of cells. Mais de 2.500 tipos diferentes de célula. And each cell is kind of like a factory. E cada célula é como se fosse uma fábrica. And factories, of course, produce products. E as fábricas produzem produtos. And every factory requires raw materials. E toda fábrica precisa de matéria prima. Because a factory never creates. Porque uma fábrica nunca cria. A, a factory rearranges. A fábrica só rearranja o que ela conseguiu. It takes something already existing. Precisa de alguma coisa que já existe. And transforms its form. Para transformar aquilo em um produto. So the raw materials for the cells. Então as matérias primas para as nossas células. Include our oxygen, water, and nutrients. Inclui água, oxigênio e nutrientes. How many cells of the body need oxygen? Quantas células do nosso corpo precisam de oxigênio? All of them. All of them that Isso. you want to live. Todas elas que você quer viver. Right? Um, if you don't supply what it needs, it will die. E se você não dá esse suprimento, você vai morrer. So how are you going to get the oxygen from the air around you to the cells in your toes? E como é que você pega esse oxigênio que está fora do nosso organismo para suprir todas as células até o dedão do pé? Okay. So you have to breathe. Yeah. Então você precisa right. respirar. And when you do, it goes into your lungs. E quando você respira, isso vai para os seus pulmões. But your lungs aren't in your feet. Mas o seu pulmão não está no seu pé. So what's the what's the the vehicle that carries the oxygen to your feet? Então qual que é o veículo que vai levar esse oxigênio até o seu pé? Ah, the blood. All right, so it's your blood. Isso mesmo, é o sangue. So the Bible tells us that the life is in the blood. Então a Bíblia fala pra gente que a, a vida está no sangue. Right. Because the blood contains all of the raw materials the cells need in order to live. Porque é o sangue que tem toda a matéria prima que as nossas células precisam para viver. And circulation is very important when it comes to health. E a circulação é muito importante quando a gente está falando de saúde. In fact, Ellen White said. Na verdade, Ellen White falou para gente. Perfect health depends upon perfect circulation. Uma perfeita saúde depende de uma perfeita circulação. Right. I'm not going to go into that further because we don't have time. Agora não vou me aprofundar porque a gente não tem muito tempo. But your cells still can't do anything yet. Mas a sua célula não pode fazer nada. Because they still need energy. Porque elas ainda precisam de energia. And the form of energy that the cells operate by. E a forma de energia que as células usam para funcionar. Is electricity. É eletricidade. Uh, many people think it's the the ATP or adenosine triphosphate. Muita gente acha que é o ATP, né, adenosina triphosfato. Right. But really, cells are a, are a, an electrical functional unit. Mas na verdade, a célula é uma unidade elétrica. Ela funciona eletricamente. Yes, it requires ATP. Tudo bem, a gente precisa do ATP. But that's the gasoline. Mas isso é como se fosse a gasolina. It's not the electricity. Não é a eletricidade. Right. You, there's a difference in voltage between the inside and the outside of a cell. E tem a diferença de voltagem entre dentro da célula e fora da célula. There's resistance to movement across the the cell membrane. Tem a resistência aos movimentos dentro e fora da célula ou, ou em volta da membrana celular. And when you open up the channels. E aí quando você abre os canais. There's current. Tem a corrente. There's current. Voltage and resistance. Tem a corrente, tem a voltagem e a resistência. It's all electrical. É tudo eletrônico. Oh. 
elétrico, elétrico. Yeah. yeah, cells are like little batteries. Isso é como se as células fossem pequenas baterias. But they have to get their energy from somewhere. Mas eles precisam pegar essa energia de algum lugar. And the cells must be coordinated in their action. E elas precisam ser coordenadas, ações coordenadas. So what system of the body coordinates their action? E qual que é o sistema do nosso corpo que faz essa coordenação dessas ações? Mitocôndrias, né? Sodio and potassium. Yeah. It's the nervous system. Isso, é o sistema nervoso. Right, it's the nervous system. É o sistema nervoso. Sodium and potassium are over here. They're your raw materials. Sódio e potássio estão ali nas matérias primas. The electricity comes over here. E a eletricidade está lá. Right. And that electricity. Então essa eletricidade. Ellen White tells us. Aí a Ellen White fala para gente a influência da mente no corpo, bem como do corpo na mente, deve ser enfatizada. A energia elétrica do cérebro, promovida pela atividade mental, vitaliza todo o sistema e é, portanto, uma ajuda inestimável em resistir à doença. She had a remarkable understanding of physiology. Ela tinha um entendimento maravilhoso de fisiologia. And how is that electricity going to get to every cell of the body? E como é que essa eletricidade chega a todas as células do corpo? It's through the nerves. Através dos nervos. And again, we're told by Ellen White. E mais uma vez, Ellen White falou para gente. A mente controla o homem inteiro. No entanto, muitos passam toda a vida sem se tornarem inteligentes em relação ao estojo que contém este tesouro. Todos os órgãos físicos são os servos da mente, e os nervos são os mensageiros que transmitem suas ordens para cada parte do corpo, orientando os movimentos da maquinária viva. Então, só mais um pouquinho antes de eu parar. Every system that functions gets its energy from outside of that system. Todo sistema que funciona, ele pega essa energia de fora dele. So the other systems of the body get their electricity through the nervous system. Então os outros sistemas do corpo pegam a energia do sistema nervoso. Where does the nervous system get its energy from? E de onde vem a energia que está no sistema nervoso? Spoiler? Or... <laughs> De onde vem essa energia? Food. Food is your raw materials. Comida é matéria prima. O quê? Não. We will find out when we resume this afternoon. Ah, a gente vai descobrir nessa tarde. <laughs> Right now it's time for a break. Agora é intervalo. And then we have another presentation. E aí depois a gente vai ter outra apresentação. <laughs>